സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇഫ് ദർ ആർ മീറ്റിംഗ് ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഫ് ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ദർ വാസ് നോ മീറ്റിംഗ് ഷോ ദാറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ വാലിഡ് അർഗ്യുമെൻറ്റ് സോ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ എന്തെഴുതണം നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഇത് പ്രിമിസസ് എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റണം സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരം നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദർ വാസ് എ മീറ്റിംഗ് അതാണ് പി അതായത് ഇഫ് ദർ ദർ ആർ മീ ദർ വാസ് എ മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദർ ആർ മീറ്റിംഗ് ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വാസ് എ മീറ്റിംഗ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ദ ഇഫ് ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദർ വാസ് നോ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗേഷൻ പി ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ദർ ആർ മീറ്റിംഗ് ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രിമിസസ് വരുന്നത് ഇഫ് ദർ ആർ മീറ്റിംഗ് ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നേരം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയത് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ഒന്നാമത്തെ പ്രിമിസ് എന്താണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നല്ല പ്രിമിസസ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഇനി ഇഫ് ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ട് അവർ ടൈമിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ആർ ഇംപ്ലൈസ് ദെൻ ട്രാവലിംഗ് വാസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എടുക്കുക ആർ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇനി ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവർ ടൈമിലെത്തി അതായത് ആർ അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ആർ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യു ആർ ഇപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നതിന് അന്നേരം പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ദ വാസ് എ മീറ്റിംഗ് ട്രാവലിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ ടൈമിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവില്ല ടൈമിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് ആറ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ ആണ് ട്രാവലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്താണ് നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്നാണ് ഇനി ഫൈനലി എന്ത് ദ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം ടൈമിലെത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ ടൈമിലെത്തി ഓക്കെ അത്രയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രിമിസസ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ആർ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ആർ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വാസ് നോ മീറ്റിംഗ് അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റൂൾ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ റൂളും എടുത്തു മൂന്നാമത്തെ റൂളും എടുത്തു ഇനി നോക്കിക്കേ ടു ആൻഡ് ത്രീ നോക്കിക്കേ അവിടെ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡസ് പോണൻസ് റൂൾ അല്ലേ ആർ കോമ ആർ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷ്യൻ ക്യു മോഡസ് പോണൻസ് എന്തോ പറയുന്നത് പി പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ വന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് ക്യു ആന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ടുവും ത്രീയും കൂടെ എടുത്ത് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് നെഗേഷൻ ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി മോഡസ് ടോളൻസ് എന്താ പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ നോക്കിയേ വൺ ആൻഡ് ഫോറിൽ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇങ്ങനെ വന്ന എന്താ എന്ന റിസൾട്ട് പറഞ്ഞത് നെഗേഷൻ പി അതായത് നെഗേഷൻ ക്യൂ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗേഷൻ പി ആണെന്നാണ് മോഡസ് ടോളൻസ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് വൺ ആൻഡ് ഫോർ നോക്കുമ്പം അല്ലേ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ നെഗേഷൻ ക്യൂ റിസൾട്ട് നെഗേഷൻ പി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ലോജിക്കിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടേതായ ലോജിക്കിൽ നിങ്ങ